дорогие друзья, добрый день, я приветствую вас из Финляндии. И сегодня мне будет ассистировать Сеппо. Сеппушка, иди сюда, поздоровайся, поздоровайся, да. Поздоровайся, мальчик хороший, да. Скажи всем, здрасте, здрасте. Ну, Сеппо не любит, когда его тревожит. Ладно, Сеппушка, отдыхай, да. Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. Прежде чем я начну вам рассказывать восточные сказки, я хочу поздравить с освобождением политических заключенных и заложников, освобожденных из России вчера. Ребята, поздравляю! Мы работали с нашими партнерами над сделкой, в которую должен был быть включен и Алексей Навальный. И, к сожалению, он умер. Ну, а мы перейдем к нашим баранам. Итак, я сегодня опять читала различные там судебные постановления, потому что они рассказывают о жизни намного больше, чем что-то иное. И вот опять на мои глаза попалась очередная апелляция. Очередной иракский беженец просит убежище в Финляндии, потому что он принял христианскую веру. Он теперь стал лютеранином, и в возвращении на родину грозит ему не только преследование, но, возможно, даже и смертью. Ну вот это все в судах нижней инстанции, это уже обсуждалось, не один круг прошло, ему там отказывали. И, наконец, он дошел до Верховного суда. И это делается легко, потому что вот эти все нищеброды, у них нет ни копейки денег, и они могут все эти дела обжаровывать по миллиону раз, подавать любые жалобы, это бесконечное количество раз, потому что у них бесплатные назначенные адвокаты, которым платит государство. И это бездонная бочка, она оплачивает любую прихоть. Если вдруг обычный смертный средний фин возьмется судиться, он может остаться просто без штанов. В Финляндии человек вот средний, он юридически не защищен. Например, мой знакомый разводился с женой, и там была дележка детей еще. Вот ему обошелся судебный процесс в 40 тысяч евро. Да, вы не ослышались, 40 тысяч евро. А его жена, как мои малые мужья, она ничего не платила за процесс. И вот она продолжает там подавать жалобу за жалобой. И, по-моему, пока парень совсем не разорится, от него жена не отстанет. Ну, ладно, продолжим. В общем, этот иракец, он дошел, наконец, до Верховного суда. И пригласили на заседание переводчика. Так вот, теперь этот иракец жалуется суду, что переводчик был некомпетентный, он слабо знал финский, и поэтому его перевод недостоверный, нужно, значит, опять новое заседание назначить, потому что переводчик, например, он не мог перевести любовь к ближнему, и затруднялся, искал это по гуглу, и меня это развеселило, любовь к ближнему. Совершенно неизвестное понятие, непереводимое на арабский, то есть на арабский язык. Любовь к ближнему. Ну, в общем, комедия. И суд отложил заседание, потому что, да, действительно, дело серьезное, хороший переводчик необходим. И в этой связи я вам хочу рассказать еще об одном деле, уже почти завершившемся. В 2015 году один иракский беженец также прибыл в Финляндию, попросил убежище. Причины назвал то, что он принял христианство, он теперь у нас лютеранин, и вернуться не может на родину, там нет христианских ценностей, ему угрожает там преследование и даже смерть. И получил убежище в Финляндии. Мало того, он стал очень активно участвовать в жизни церковной общины на западном побережье Финляндии, в Поре, он там прям был активным членом этой общины и даже выдвинул свою кандидатуру в выборах общины. Там выбираются доверенные лица, которые потом в течение четырех лет могут принимать различные решения и по бюджету церковному, и по назначению разных должностей, и даже потом участвуют в выборах более высокопоставленных церковных служителей. В общем, он выдвинул туда свою кандидатуру. Ну, церковь его приняла там с распростертыми объятиями. И вот тремя годами позже он убил свою 54-летнюю подругу. То есть на тот момент Иракцу было 28 лет, у него была 54-летняя подруга, которая хотела с ним расстаться. 
Она жаловалась коллегу, что она его боится, что он болезненно ревнив, что она хочет с ним расстаться и хочет от него уехать. Коллеги подсуетились, помогли ей съехать с квартиры этого кавалера на другую квартиру, но спустя некоторое время они опять вдруг оказались вместе. Ну, любовь зла. И вот расследование показало, что убийцей был ее друг. Он ее убил за тем, чтобы скрыть следы преступления, он поджег кровать, чтобы труп сгорел. Но в Финляндии в пожарники приехали быстро, потушили, и невозможно было никак ошибиться. Тут же определили, что смерть была насильственной. Мало того, что он женщину сильно избил, он нанес ей более 53 ударов ножом и в конце концов перерезал горло, практически отделив ее от тела. Начались судебные процессы. Когда его посадили, то он тут же, наверное, в знак приверженности своей христианской вере, он поменял свое имя. Прежде он звался Алла Катхим Махди Албусалих, а потом он поменял имя и стал зваться Алан Алла Йоханес Энкели, что в переводе значит Алла Иоган, наверное, Иоган Креститель, Ангел. Но его стали называть всюду Ангел. И вот в заголовках газеты Ангела судят, Ангел убил, и в конце концов Ангелу пожизненное. Когда его арестовали, он все равно был на всех этих выборных плакатах. И церковь сказала, а мы не можем его связь снять с, с выборов. У нас по закону такого нет, он еще не осужден. Вот осудят, и тогда снимем с выбор. Так вот, вы представляете, ему еще четыре голоса за него отдали. Как, какого вообще прихожанина лиш, лишились? Далее, когда шли эти суды, церковь, церковь выступала. Там суд за судом, обжалование. Церковь подавала ходатайство разрешение на апелляцию, и говорил, он хороший, и выступали в, в пять свидетелей в его защиту, и они говорили, ангел не жесток, он помогающий, у него ангельский характер, ангел не жесток. Ну, однако их апелляции не помогли, и ему дали пожизненный срок. Кроме этого, присудили выплатить родственникам 70 тысяч евро в в качестве компенсации родственникам, и в том числе владельцу квартиры, где была убита женщина. На это он говорил, какие компенсации, да она вообще с родственниками не общалась, какие им еще компенсации. 14 тысяч евро – это судебные издержки государства. Ну, вы знаете, откуда все это будет выплачено? Да, это будет выплачено и сказано, потому что у него, кроме, кроме анализов, что у него там еще брать, нечего. Ну, дорогие друзья, ну, вот и все, что я вам сегодня хотела рассказать. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч, дорогие друзья. Сепушка, скажешь пока? Иди сюда. Сепушка говорит, всем пока, всем пока. Чао-чао. Пока, Сепушка. Хороший песик. Все, пошли.